শুভ বিকাল অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ভালো কিতা মানুষ হিসেবে এখানে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ মহিন কবির স্যার আমাদের নিউরোলজি ডাক্তার আমি আমার সেক্রেটারির মাধ্যমে ব্রাইট নিউজ নাইনটিন নাইন থেকে একজন আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে স্যার আপনাকে পেয়েছি আমাদের কিংবদন্তি এবং একজন আলোকিত ডাক্তার হিসেবে ডাক্তার মোহাম্মদ মহিন কবির স্যার আমি আমার সেক্রেটারির মাধ্যমে আপনি ডেভিটর থেকে অ্যাটেন্ড করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি শুধু তাই নয় বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়া এবং অনলাইন চ্যানেল আছে সমস্ত চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ডেভিড ডক্টর সাথে অ্যাটেন্ড করার জন্য আমি সাংবাদিক পঠাত প্রথমে স্যার আমি আমার মূল টপিক্সের মধ্যে একটু যেতে যাচ্ছি যে অ্যাজ লাইক অ্যাজ ওয়েল ইউ আর দ অনারেবল পার্সন তো সেক্ষেত্রে আমি ডাক্তার মোহাম্মদ মহিন কবির স্যার একজন নিউরোলজি ডাক্তার হিসাবে আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাচ্ছি স্যার আপনি বাল্য জীবন এবং শিক্ষা জীবনটা কীভাবে কেটেছেন সেই টপিক্সটা আপনি আমার ডেভিড ডক্টরের মাধ্যমে তুলে দেবেন সম্মানিত স্যার জনাব ডাক্তার মোহাম্মদ মহিন কবির স্যার ধন্যবাদ পরব ভাই আপনাকে আমি ডাক্তার হুমায়ুন কবির আসলে আমি গ্রাম থেকে উঠে আসে একজন ডাক্তার আমার দেশের বাড়ি চোদ্দ গ্রাম আমি চোদ্দ গ্রাম হাই স্কুলে পড়ালেখা করেছি চোদ্দ গ্রাম হাই স্কুলে পড়ালেখার পরে আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়েছি চিটাং কলেজে চিটাং কলেজে থেকে ইন্টার পাশের পরে এরা জাল তো জানে নেই আমরা যখন ডাক্তার হয়েছিলাম তখন ক্লাসের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভালো ভালো স্টুডেন্টগুলোই স্বপ্ন দেখতো ডাক্তার হওয়ার এর মধ্যে আমিও ব্যতিক্রম ছিলাম না আমিও ছোটোকালেই স্বপ্ন দেখেছি ডাক্তার হবো মানুষের সেবা করব এটা আমার মনে হয় এখন সরকারি মেডিকেল কলেজের এখন এবং আমাদের সমসাময়িক যেই সব ছেলে ফেলে ডাক্তার হয় তাদের অধিকাংশরই স্বপ্ন থাকে মানুষের সেবা আমারও তেমন স্বপ্ন নিয়ে আমি ডাক্তার হয়েছি আমি আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি তখন আমার আম্মা মারা যায় আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন আমার আব্বা মারা যায় আমার আম্মা মারা গেছে কুমিল্লার সদর হাসপাতালে আমার স্পষ্ট মনে আছে তখনই আমাদের মানে আমার মনের মধ্যে ডাক্তার হওয়ার একটা বাসনার জন্ম হয়েছিল আব্বা মারা গেছে গ্রাম উপজেলা কমপ্লেক্সে তখন সেটা দ্বিতীয়বার নাড়া দিল যে না আমিও মানুষকে হেল্প করার কোনো পেশাতেই যাব সেটা ডাক্তারিটাই মনে হয় মানুষের খুব দুঃসময় থাকা সম্ভব সেই জন্যই এই পথে গিয়েছিলাম আর আগা গোড়াই তো খুব ভালো রেজাল্ট ছিল মেট্রিকে স্টার ইন্টারে স্টার প্লেস করার খুব কাছাকাছি নাম্বার এয়ারপোরে সরকারি মেডিকেল কলেজ আমি গ্র্যাজুয়েশন করছি রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশনের পরে দুই হাজার তিনে ঢাকায় আসি তারপরে আমি এফ সি পি এস এফ সি পি এস করি বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস যেটা বাংলাদেশের পোস্ট গ্রাজুয়েশনের ক্ষেত্রে একদম পায়নিয়ার তারাই বাংলাদেশের পোস্ট গ্রাজুয়েশনকে পথ দেখাইছে সে এফ সি পি এস করি ওই কলেজ থেকে আমার এফ সি পি এস কিডনি সার্জারি এটা কি ইউরোলজি ডিপার্টমেন্ট বলি কিডনি ইউরোলজি বলতে কিডনি পোস্তাবের নালি পশ্চাবের থলি এই রিলেটেড যত সমস্যা আছে এগুলোর বিষয়ে আমার পেশা আমার ডাক্তারি এই সাবজেক্টই একটু ছোট্ট করেই বলি এই সাবজেক্টটা নিয়ে মানে এর এই এই এফ সি পি এস পাশ করতে আমাকে কি কি করতে হয়েছিল এফ সি পি এস প্রথমে আমাকে পার্ট ওয়ান পাস করতে হয় সেটা এক বিশাল কঠিন পরীক্ষা সেই পার্ট ওয়ান পরে আমি দুই বছরের ট্রেনিং করতে হয় সার্জারিতে তারপরে আমাকে পার্ট টু পাস করতে হয় পার্ট টু পাস করে আবার তিন বছরের ট্রেনিং করতে হয় আমাকে সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টে সংশ্লিষ্ট সাবজেক্ট মানে ইউরোলজিতে ট্রেনিং করে তৃতীয় পেপার তৃতীয় পেপারে পাশের জন্য বসতে হয় সেই সেই পার্ট যে বাংলাদেশে কত কঠিন শুধু এর মধ্যে থেকে যারা এর মধ্যে যারা না যায় তারা তারা ছাড়া অন্য কেউ জানবে না আর ধরেন যেসব ফ্যামিলিতে ডাক্তার আছে এবং যারা এফ সি করে তারাও কিছুটা বুঝতে পারবে যে এ মানে কত কষ্টের মধ্যে মধ্য দিয়ে আমরা এগুলো মানে এই এই পার্টগুলো কমপ্লিট করতে হয় এর মধ্যে এখন আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটু কষ্ট পাই মানুষ তো আসলে বর্তমান সমাজে আমাদেরকে মানে কখনো কখনো অনেকে কষাই বলে এটাতে আমাদের তখন মানে কষ্টের আর শেষ থাকে না এই জন্যই আমাদের যখন আমরা যখন ডাক্তার হচ্ছিলাম কখনোই আমাদের মানে অনুভূতিতে ছিল না যে আমি টাকার জন্য ডাক্তার হচ্ছি আমার তখন কখনোই এই লোভ ছিল না যে আমি অধিক টাকা কামাবো সেজন্য ডাক্তার হচ্ছি আমার সবসময় এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল 
যে আমি মানুষের জন্য কিছু সেবা করব এখানে এই পেশা থেকে মানুষের খুব কাছে যাওয়া যায় সেজন্য আমি ডাক্তার হচ্ছি কিন্তু সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাকে এমন ভাবে দাঁড় করায় দিয়েছে যে দেখা যাচ্ছে যে ধরেন আমাদের সাথে অথবা আমাদের সমসাময়িক অনেক জায়গা থেকে আমাদের বন্ধু বান্ধব পাস করছে অথবা আমার বন্ধু না আমি চিনি এমন অনেকজন পাস করছে যারা ব্যাক ডান্সার ছিল যারা পড়ালেখার কম্পিটিশনের ধারের কাছেও আসে নাই এরা এমন কোনো পেশায় আছে অথবা এমন কোনো কিছু করতেছে যে বর্তমানও আমাকে হয়তো কয়েকবার কিনতে পারবে আমাকে কয়েকবার কিনতে পারবে এই সোশ্যাল আনরেসনেস শুধু সকলকেই ধরে শুধু আমি একটু বিচ্ছিন্ন কেউ না আমি আমার বন্ধু বান্ধবের সাথেই কেউ আমি পুরো সোসাইটিরই একটা অংশ আমাকেও এর একটা ইফেক্ট আমার উপরও পড়ে অলরেডি সোসাইটিতে এটা এক্সিস্টিং ডাক্তারদের উপরও পড়ছে ডাক্তারদের মধ্যেও এখন একটা প্রবণতা আছে যে টাকা আর্ন করা কারণ এখন আমার বন্ধু বান্ধব এই সেই এরা এমন এক লেভেলে আছে যে আমাকেও আমি তো অনেক পরিশ্রম করছি জীবনে অনেক পড়ালেখা করছি কিন্তু আমি তো তার কাছে এখন নাই এই যে একটা এম্বুলেন্স আমার মনে কাজ করে আমিও যেন তেনভাবে অনেকেই এখন আর্নের দিকে যাচ্ছে এই একটা ব্যাপার আমাদেরকে এখন পীড়া দেয় তবুও ভালো লাগে তবুও ভালো লাগে যেমন আমি সার্জারি করি একটা লোক যখন প্রস্রাব করতে পারে না অপারেশনের মাধ্যমে প্রস্রাব করে একটা লোক যখন কিডনির ব্যথা প্রচণ্ড রকমের কাতর থাকে তাকে আমি অপারেশন করি হয়তো আমাদের দেশ গরিব এর মধ্যে আমার বেনিফিট তো আসেই পার্সোনালি কিন্তু একটা জিনিস বাংলাদেশের মানুষ মানে আমাদের বাংলাদেশ মানে আমার দেশের মানুষ বুঝবে যখন কম্পেয়ার করবে বিদেশের সাথে সে যাক আমি সিঙ্গাপুরে এই হাসপাতালের এক পরিচালক ডাক্তার লেয়াকো স্যারের ছেলেকে সিঙ্গাপুরে আমি অ্যাটেন্ডেন্স হিসেবে তার সাথে গেছিলাম একজন কনসালটেন্ট দেখাইছি ওনার বিজেস ছিল দেড়শো ডলার আমি ডাক্তার হিসেবে আমার থেকে পঞ্চাশ ডলার কম নিছে শুধু ভিজিট শুধু ভিজিট দেড়শো ডলার মানে প্রায় বাংলাদেশি দশ হাজার টাকা সে একজন ডাক্তার একটা ভিজিট নিচ্ছে দশ হাজার টাকা সে আমি মনে করি ওই সিঙ্গাপুরের ডাক্তার সাহেব বাংলাদেশের কোনো কোয়ালিফাইড ডাক্তারের চেয়ে কোনো অংশে বেশি কিছু না আমি একটা প্রোস্টেটের অপারেশন করি এখানে চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র যায় চল্লিশ হাজার টাকা যায় সেম কোয়ালিটির যন্ত্র সেম ডাক্তার সে সিঙ্গাপুরে করে আসুক ওই অপারেশনটাই দশ লক্ষ টাকা মিনিমাম যাবে আমি স্কোয়ার হাসপাতালে ছিলাম বেশ কয়েক বছর এইসব প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা করতেছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে গিয়ে ট্রিটমেন্ট দিতে লেভেল বলতে কি ধরেন আমি প্রফেশনাল লোক সিঙ্গাপুরের একজন প্রফেশনাল লোক স্কিননেসের এখন ডিফারেন্স বেশি কিছু না বরঞ্চ আমি মনে করি সার্জন হিসাবে আমি বেশি স্কিল আমি বাংলা পৃথিবীর এমন একটা হাসপাতালে কাজ করি যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ রুগীর কনসেনট্রেশন রুগীর ঘনত্ব ঢাকা মেডিকেল কলেজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আমি মনে করি আমি আর স্ট্যাটিস্টিক্স কোনো ডাটা আমার কাছে নাই কিন্তু আমি মনে করি এই এই ঢাকা মেডিকেল কলেজ সবচেয়ে বেশি ভলিউমের রোগী দেখে আমরা দেখি এবং আমরা অপারেশন করি আপনি জানেন এই আমি যেহেতু সার্জন এই ব্যাপারটা দাঁড়াই হলো স্কিননেস হয় হলো আপনি কত কাজ করে আসতেছেন হ্যাঁ আমি কতটুকু স্কিল আমি কত কাজ করলাম আমি নিজে দেখলাম যে এই কাজটা এইভাবে করলে ভালো হয় এভাবে করলে খারাপ হচ্ছে রোগীর আমি খুব বেশি এই ফিল্ড এই ফিল্ডে নলেজ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি কারণ আমি অনেক রোগী অপারেশন করার সুযোগ পাই ঢাকা মেডিকেল কলেজে এই সুযোগটা পৃথিবীর উন্নত উন্নত দেশগুলোর কোনো ডাক্তার খুব হার্ডলি পায় খুব হার্ডলি পায় কারণ তাদের এত পপুলেশনও নাই এত লোক গভর্নমেন্ট ফিল্ডে ট্রিটমেন্টও নিতে যায় না আর পেশাজীবী হিসাবে এত লোকও মানে আরও বেশি লোক ওদের আছে বলে হয়তো এক ডাক্তারের পিছনে রোগীর সংখ্যা কমে যায় যেমন আমি আমি এফ সি পিস করা আমার কুমিল্লাতে আর একটা ছেলে আছে এফ সি পিস করা আমরা দুইজন মাত্র পুরো কুমিল্লায় একজন হলো ডাক্তার হাবিব একজন আমি আরেকজন আছে ডাক্তার তানবির আমরা তিনজন বাংলাদেশের মধ্যে আছে আমার ডিগ্রিওয়ালা হয়তো পনেরো বিশ জন তিরি পঁচিশ জন এরকম তো টোটাল পপুলেশনের তুলনায় আমার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র আড়াইশো জন বাংলাদেশে আড়াইশোর কাছাকাছি অ্যাবাউট আড়াইশো তো এই আড়াইশো আর বিশ কোটি লোক দেখেন কত অনুপাতের ডিফারেন্স সেই হিসাবে আমার কাছে অনেক রোগী আসে আর এই ফিল্ডে আমি অনেক স্কিল কিন্তু তবুও মানুষ যেন বিদেশমুখী হচ্ছে এতে আমরা আমাদের কাছে এখন অনেক রোগী আসতেছে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়া যাচ্ছে বেশ একটা টাকা আননেসেসারি কিছু ইনভেস্টিগেশন 
হালকা একটা ডায়াগনোসিস করে আসতেছে এর মধ্যে তার পাঁচ লক্ষ টাকা চলে গেল এর মধ্যে তার তিন লক্ষ টাকা গেল কিন্তু সে আউটকাম বেশি পাচ্ছে না এর মেন একটা কারণ বাংলাদেশে বাংলাদেশের ডাক্তারদের প্রতি আস্থাহীনতা টোটাল পরিস্থিতিটা এমন হয়েছে যে আমার প্রতি বিশ্বাস না রাখলে আপনি আমার আমার কাছে ট্রিটমেন্ট দিতে আসবেন কীভাবে